హలో ఎవరివన్ నేను మీ కార్తీక్ అండ్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది జార్జ్ రెడ్డి గురించి అసలు ఎవరి జార్జ్ రెడ్డి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈయన బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక సినిమా కూడా రాబోతుంది జార్జ్ రెడ్డి అనే సినిమా అండ్ చాలా క్యారెక్టర్స్ చాలా సినిమాల్లో ఈయన క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకుని రాసుకొని ఉన్నారు సో ఇతను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో నడి రోడ్డు మీద పట్ట పగలు రౌడీల చేత చంపబడ్డాడు అసలు చంపబడేంతలా ఇతను ఏం చేశాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి అది కూడా సో ఎలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం సో వెల్కమ్ టు సూపర్ డిలెక్ట్ ఛానల్ జార్జ్ రెడ్డి ఇతను గురించి చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా ఐదు విషయాలు ఉన్నాయి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఇతను ఒక బాక్సర్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇతను ఒక బిఎస్సీ ఎంఎస్ఏలో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకున్న ఒక సూపర్ స్టూడెంట్ అండ్ థర్డ్ విషయం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైం ఒక తెలుగుడికి ఖచ్చితంగా నోబుల్ బహుమతి వస్తుందని లెక్చరర్లు ఫ్యాకల్టీస్ మొత్తం నమ్మిన ఒక వ్యక్తి అండ్ ఫోర్త్ విషయం ఏంటంటే డివోర్స్డ్ మదర్తో ఇతను పుట్టాడు పెరిగాడు అనమాట సో ఇతని మమ్మీ డాడీ డివోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళ మదరే ఇతను పెంచింది అండ్ ఫిఫ్త్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి ఇతను చంపబడ్డాడు సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు జార్జ్ రెడ్డి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో జార్జ్ రెడ్డి ఫాదర్ వచ్చి ఒక ఆంధ్రకి చెందిన ఒక వ్యక్తి అండ్ జార్జ్ రెడ్డి మదర్ మలయాళం మలయాళంకి చెందిన ఒక వ్యక్తి ఒక క్రిస్టియన్ సో వీళ్ళిద్దరూ చెన్నైలో ఇప్పుడున్న చెన్నైలో ఒక ప్లేస్లో కలుసుకొని లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు సో తర్వాత జార్జ్ రెడ్డితో పాటు తనకు తనతో పుట్టిన వాళ్ళు ఐదుగురు ఉన్నారనమాట సో తన చిన్న వయసులోనే జార్జ్ రెడ్డి చిన్న వయసులోనే తన ఫాదర్కి మదర్కి డివోర్స్ అయిపోయింది డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ మదర్ జార్జ్ రెడ్డిని నేను కష్టపడుతున్నాను తెలియకుండా చాలా కఠినంగా పెంచాను అనమాట సో కష్టాలనే చాలా మందికి వస్తాయి కానీ మనం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మనం సూపర్గానే బతకాలి ఇప్పుడు లైఫ్లో అని చెప్పేసి అలా ఒక మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇస్తూ పెంచారు అనమాట కానీ జార్జ్ రెడ్డి తన అమ్మ పడుతున్న కష్టాలని తన చుట్టూ ఉన్న కష్టాలని మొత్తం చూస్తూనే పెరిగాడు తన చివరిగా ఒకసారి హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాడు బిఎస్సీలో బిఎస్సీలో జాయిన్ అయిన తరువాత ఇతను మెల్లమెల్లగా ఇతను వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రాజకీయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సో ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీనే పునాదిగా ఉండేది అప్పట్లో స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి పునాదిగా ఉండేది సో ఇతను వెళ్ళేసరికి ఎక్కడ చూడనా ఫ్రెండ్షిప్కి వాల్యూ లేదు తర్వాత ఒక మనుషులకు వాల్యూ లేదు ఎక్కడ చూడనా రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు సో ఇవన్నీ చూసిన జార్జ్ రెడ్డి ఒక ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ కుర్రాడు ఇవన్నీ మార్చుదామని నిర్ణయించుకున్నాడు సో ఇతను ఇవన్నీ మార్చుదామని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది వచ్చాడనమాట తర్వాత ఇతను బాక్సింగ్లో ఛాంపియన్ అని చెప్పాను కదా కాలేజ్ సైడ్ నుంచి చాలా రిప్రజెంటేటివ్ గేమ్స్కి వెళ్ళాడు బాక్సింగ్లో చాలా మెడల్స్ గెలుచుకున్నాడు అండ్ స్టడీస్లో కూడా ఎప్పుడు ముందు ఉండేవాడు తన స్పీచెస్ తన మోటివేషనల్ స్పీచెస్తో ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి యూత్ అని యూత్ ఐకానిక్గా ఉండేవాడు సో ఇతని స్పీచెస్ ఎలా ఉండేవి అంటే చాలా మోటివేషనల్గా ఉండేవి మనుషుల ముఖ్యం మతాల ముఖ్యం కాదు సో రాజకీయాలు ముఖ్యం కాదు ఇలా ఉండేవి అప్పట్లో మెయిన్గా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న రెండు ఇవి బీజేపీ ప్లస్ కాంగ్రెస్ ఈ రెండు ఈ రెండు పార్టీలు అనేవి చాలా ముఖ్యంగా అక్కడ ఉండేవి ఇక్కడే రాజకీయాలు మొత్తం జరిగేవి అంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్గా కాదు వీళ్ళ బినామీలు వీళ్ళ వీళ్ళ మనసులు సో అక్కడ నుంచే పుట్టుకొచ్చేవాళ్ళనమాట ఒక్కొక్కరు ఒక్కరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈరోజు జార్జ్ రెడ్డితో చదువుకున్న ఆపోజిషన్ లీడర్స్ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలుగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనల్ని రూల్ చేస్తున్నారు చాలామంది సో ఇంత ఇతని జార్జ్ రెడ్డి గురించి బయటికి రాకపోవడానికి రీజన్స్ కూడా ఇవే సో వీళ్ళు పదవుల్లో ఉండడం వల్ల జార్జ్ రెడ్డి గురించి పెద్దగా బయటికి తెలియకుండా చేశారు అండ్ జార్జ్ రెడ్డి స్పీచెస్ కాలేజ్తోనే కాకుండా బయటకు కూడా కాలేజ్ బయటకు కూడా వచ్చాయన్నమాట సో అలా హైదరాబాద్ మొత్తం అతని స్పీచెస్ అనేవి వ్యాపించేవి సో ఇతని స్పీచెస్ ఎలా అంటే మోటివేషన్ చేస్తూ ఉండే కదా సో బయట టీ టీ కొట్టువాళ్ళతో మంచిగా ఉండడం తర్వాత అక్కడ స్వీపర్స్తో కాలేజ్లో స్వీపర్స్తో మంచిగా ఉండడం సో ఇలా మెల్లమెల్లగా ఒక హైదరాబాద్ లోకల్ హీరోగా జార్జ్ రెడ్డిని మార్చేసాయి అండ్ అంతేకాకుండా రాజకీయాల దృష్టి కూడా పడింది మన ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకుల దృష్టి అండ్ ఈ దేశ రాజకీయ నాయకుల దృష్టి కూడా పడింది ఒక ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ కుర్రాడికి ఇంత ఇంత ఫాలోయింగ్ ఏంటి ఇంత రెస్పాన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి అంతగనం ఉండేది జార్జ్ రెడ్డి ఎదుగుదల ఆ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అంచెలంచెలుగా మొదలయ్యే టైంలో ఏమైందంటే అపోజిషన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం
సో జార్జ్ రెడ్డి ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఆఫ్ పెడుతూ తన స్పీచెస్ తో ప్రతి ఒక్కరిని సైడ్ చేస్తూ మంచి అంచెలుగా ఎదుగుచ్చాడు అనమాట ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సో ఈ జార్జ్ రెడ్డి ఏంటంటే ఇవన్నీ మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు కదా సో లోకల్ ఎలక్షన్స్ లో అక్కడే కదా బేస్ అన్ని ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనేది బేస్ గా ఉండేది అనమాట ప్రతి ఒక్కరిని అడ్డుకునేవాడు ఏదో ఒకటి చేసి కొట్టడం ఏదో ఒకటి చేసి అడ్డుకునేవాడు అనమాట సో ఇలా అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో ఇతనేమో యూనియన్ యూనియన్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా దాంట్లో నిలబడాలని పోటీ చేసుకుంది అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు చెప్పారు సో ఇది చాలా రిస్క్ అయిన పని వద్దు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పేసి అప్పుడు అతను చెప్పింది ఏంటంటే నేను చావడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నా నేను వీటన్నిటికి భయపడట్లేదు ఇప్పుడు నన్ను ఒకవేళ చంపారనుకో జార్జ్ రెడ్డి అనే వాడు చనిపోతాడు కానీ జార్జ్ రెడ్డి ఐడియాస్ మాత్రం ఎప్పటికీ చనిపోవు అని ఇతను నమ్మాడు అనమాట గట్టిగా సో అలానే జార్జ్ రెడ్డి ఐడియాస్ అనేవి ఇప్పటికీ చావలేదు ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్స్పైర్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను జార్జ్ రెడ్డి పోటీ చేసిన తరువాత ఏమైందంటే ఇతను పోటీ చేసిన వేస్తారు కదా నామినేషన్ సంథింగ్ వేస్తారు సో వేసిన ఈవినింగ్ ఇరవై మందితో జార్జ్ రెడ్డి మీద అటాక్ జరిగింది జార్జ్ రెడ్డి మీద అటాక్ జరిగితే ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూస్తాం హీరో ఇరవై మందిని కొట్టడం హీరో ముప్పై మందిని కొట్టడం కానీ రియల్ లైఫ్లో జార్జ్ రెడ్డి ఇరవై మందిని ఎదుర్కొన్నాడు ఒక రాత్రి నామినేషన్ వేసిన ఆ రాత్రి సో ఇతనికి కూడా దెబ్బలు తయ్యలే కాలు ఇరిగాయి చేతులు ఇరిగాయి కానీ చావకుండా ఇరవై మంది నుంచి బయటపడ్డాడు ఇరవై మందిని ఎదిరించి సో రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు హాస్పిటల్ వెళ్ళి జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం రికవర్ అయ్యి బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కోసం నువ్వు వాళ్ళకి ఎందుకు ఓటు వేయాలి వాళ్ళకి ఎందుకు ఓటు వేయకూడదు సో రాజకీయాల గురించి నువ్వు ఈ పార్టీలు ఎందుకు ఉండాలి ఈ పార్టీలు ఎందుకు ఉండకూడదు ఇలాంటి మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఎక్కువ ఇస్తూ ఉండేవాడు అనమాట సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కరోజు ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ రోజున ఇలానే ఉస్మానియా క్యాంపస్లో పట్టపాగులో అతను ఒక స్పీచ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు స్పీచ్ ఇస్తూ ఉంటే కొంతమంది రౌడీలు వచ్చి పోలీసులందరూ స్టూడెంట్స్ని బ్లాక్ చేసేశారు స్టూడెంట్ బ్లాక్ చేసిన తర్వాత కొంతమంది రౌడీలు వచ్చి జార్జ్ రెడ్డితో నార్మల్గా మాట్లాడి కొంచెం నీతో మాట్లాడాలి సైడ్కి రా అని చెప్పేసి క్యాంపస్ కొంచెం బయటకి తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద నలభై నుంచి యాభై మధ్య కత్తి కోట్లతో చంపేశారనమాట సో చంపేసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ అందరూ చూస్తున్నారు ఎంత పీస్ఫుల్ ఎంత అప్పటివరకు చాలా పీస్ఫుల్గా వెళ్తుంది కాలేజ్ లైఫ్ మొత్తం సడన్గా ఒక మడ్ సో ఏంటిది అసలు ఏం జరుగుతుందో స్టూడెంట్స్కి ఎవరికి అర్థం కాలేదు సో తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ బాడీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు స్టూడెంట్స్ సారీ రౌడీలు తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఆ బాడీని హైదరాబాద్ మొత్తం ఊరేగించారు అనమాట ఊరేగించిన తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం తిరిగి చూసింది న్యూయార్క్లో న్యూయార్క్లో వాషింగ్టన్లో ఉన్న ఒక మ్యాగజైన్లో ఇలా ఆంధ్రకి చెందిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి చెందిన ఒక యూత్ లీడర్ కాలేజ్ యూనియన్ లీడర్ చంపబడ్డాడు నలభై కత్తుగాట్లతో అని చెప్పేసి అక్కడ వరకు జార్జ్ రెడ్డి ప్రతిభ అనేది వెళ్ళిందనమాట సో ఇలా జార్జ్ రెడ్డి అనేది చంపబడ్డాడు సో జార్జ్ రెడ్డి చంపబడ్డానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే లోకల్ రాజకీయాలు కారణం అంటే శత్రువుకి శత్రువు ఎప్పుడు మిత్రమే కదా ఇప్పుడు జార్జ్ రెడ్డి ఎదుగుదలను చూసి శత్రువులందరూ చాలా శత్రువులు అందరూ కలిసిపోయారు అనమాట లోకల్ పార్టీస్ వాళ్ళు వీళ్ళు మొత్తం అందరూ కలిసిపోయారు కలిసి మండలు చేపించారు నలభై నుంచి యాభై కత్తి కోట్ల మధ్యలో సో జార్జ్ రెడ్డిని బేసిక్గా నేను సర్చ్ చేసినంత వరకు ఎవరితో పోలుస్తున్నానంటే ఒక చెగువీర ఒక భగత్ సింగ్ ఇతనితో పోలుస్తున్నారు ఇలా ఎంత గొప్ప ఒక హిస్టరీ కలిగిన ఒక యూత్ లీడర్ ఇతని గురించి మనం ఇప్పుడు చూడాలంటే చాలా తక్కువ వికీపీడియాలో సర్చ్ చేసిన ఒక రెండు నుంచి మూడు పేరల్ పేరాలు వస్తుంది దీనికి కారణం కూడా రాజకీయాలే ఇప్పుడున్న లీడర్స్ జార్జ్ రెడ్డితో చదువుకున్న వాళ్ళు తన ఆపోజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ అయ్యారు జార్జ్ రెడ్డి చదువుకున్న వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పోస్టులలో ఉన్నారు డాక్టర్స్ అయి ఉన్నారు సేవలు చేస్తున్నారు కానీ జార్జ్ రెడ్డి ఇప్పుడు మాత్రం మనతో లేరు సో మనం ఒక జార్జ్ రెడ్డికి ఆపోజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది మంచి మంచి పదవుల్లో ఉన్నారని చెప్పారు కదా దాంట్లో నాకు ఒక తెలిసిన తెలిసిన ఒక పేరు అంటే విద్యాసాగర్ గౌడ్ ఎక్కడో విన్నట్లుంది కదా ఇతను గవర్నర్ సో ఇతను జార్జ్ రెడ్డికి ఆపోజిట్గా పోటీ చేసిన వ్యక్తి ఆ ఎలక్షన్స్లో జార్జ్ రెడ్డి చంపబడ్డ ఎలక్షన్స్లో సో ఇది జార్జ్ రెడ్డి కదా ఇతని గురించి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మీరు ఇంకో నలుగురితో షేర్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జార్జ్ రెడ్డి లాంటి ఒక యూత్ లీడర్ హిస్టరీ అనేది చాలా మందికి తెలియాలి జార్జ్ రెడ్డి గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలు ఇవి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా ఇంకా నాకు తెలియని విషయాలు మీకు తెలిసిన విషయాలు ఇంకేమైనా ఉంటే కమెంట్లో